வெல்கம் டு ஸ்டுடியோ கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து காண்டினென்டல் சூப் ஒன்று இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு டொமேட்டோ சூப் ஒன்று பார்க்க போறோம் இட்ஸ் ஆக்சுவலி அ பம்கின் சூப் இது வந்து ஒயிட் பம்கின் வச்சு எப்படி ஒரு டொமேட்டோ சூப்பை பண்றோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் இதுல வந்து என்னென்ன இன்கிரீடியன்ஸ் அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் ஒயிட் பூச்சினிக்கா காலிஃப்ளவர் தக்காளி கேரட் வெங்காயம் கார்லிக் ஸோ இதுதான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம இந்த சூப்புக்கு வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து கொஞ்சமாக ஆயில் எடுத்துகிட்டு பம்கின்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒயிட் பம்கின்ஸ் இதுக்கு இது வந்து ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இந்த பம்கின் அப்புறம் வந்து கேரட் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணா போதும் இதில் வந்து டொமேட்டோஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு காலிஃப்ளவர் அதுக்கப்புறம் பூண்டு கொஞ்சம் லைட்டாக அதுக்கப்புறம் ஒரு கொஞ்சமாக ஆனியன் இது போதும் அதுக்கு ஸோ இதில் வந்து நல்லா நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு சால்ட்டும் போட்டுடலாம் அதுக்கு வாட்டர் நல்லா ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம இதை ப்ரெஷர் குக்கு வச்சுட்டோம்னாக்க இது நல்லா ஃபினிஷ் ஆகும்போது நம்ம எடுத்துடலாம் அதை ஸோ இப்போ வந்து இந்த பர்டிகுலர் ரெசிபிக்கு வந்து நம்ம இது மெட்லி ஆஃப் இதெல்லாம் இருக்கு நல்ல டொமேட்டோ சீசன்ல இருக்கும்போதோ இல்லைன்னா பம்கின் சீசன்ல இருக்கும்போதோ பண்ணிக்கலாம் பட் இது வந்து நல்ல ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு திக் சூப்பா ரொம்ப நல்லா வரும் இதில் வந்து இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம இந்த இது முடிச்சதுக்கப்புறம் தக்காளியோட தொலியை நம்ம அதை எடுத்துடணும் இல்லைனா அதை அப்படியே திப்பி திப்பியாக நிற்கும் அது ஸோ பாயில்டு மிக்சர்லேருந்து அந்த தக்காளியை முதல்ல எடுத்து அந்த தோலியை பிரித்து எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா சூடாக அந்த மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துட்டோன்னாக்க சரியாக வந்துடும் அது அண்ட் கேரட்ஸ் எல்லாமே அதாவது இதில் வந்து என்னன்னாக்க அகேன் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஒரு ஃபேமிலியோட டேஸ்ட் இப்போ கேரட்டை வந்து நம்ம நிறைய போட்டால் அந்த ரூட்டி ஸ்மெல் இதில் வரும் ஒரு ரூட்டு வேறு வாடா நிறைய வரும் அதில் அது வேண்டாம் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் தக்காளியை ப்ரிடாமினாக போட்டுக்கிட்டீங்கன்னாக்கா ரொம்ப டெலிகேட் ஃப்ளேவர் வரும் பூண்டு ஒன்று இந்த ப்ரௌன் வெங்காயத்துக்கு ஒரு டெலிகேட் ஃபிளேவர் வரும் ஸோ இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் டைப் ஆஃப் சூப் யூ லைக் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம இப்போ நம்ம அந்த சூப்பை ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது நல்லா ஹீட் ஆகிட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ரெகுலர் ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுக்கும்போது இதை நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் தக்காளியை இந்த தக்காளி வந்து இது நல்லா இந்த ஸ்கின்னை மட்டும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக உரிச்சு எடுத்துடணும் அதே மாதிரி இது இது 
இது நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு சால்ட் அண்ட் பெப்பர் மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டு சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து இந்த ரொம்ப எம்மியான சூப்பை நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் இது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு டொமேட்டோ சூப் அண்ட் ரொம்ப ஃபில்லிங் அண்ட் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக் அண்ட் ஆல்சோ ரொம்ப நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் அண்ட் எஸ்பெஷலி ஃபார் ரெய்னி சீசன் அண்ட் சிக்காக இருக்கும்போது கூட இந்த டொமேட்டோ சூப் வைக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது வந்து பை சான்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப தண்ணி ஆயிடுச்சு ஒன் ஆர் டூ இன்க்ரீடியன்ஸ் இல்லைனா நீங்கள் இதோட கொஞ்சம் ஓட்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா திக்கனிங்க்கு நல்லா இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும் குக்கரில் ஆயில் சேர்த்து காலிஃப்ளவர் பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி சிறிதளவு தண்ணீர் சேர்த்து மூணு விசில் விடவும் வெந்தவுடன் இதெல்லாம் எடுத்து பிளெண்ட் செய்து பரிமாறலாம் சூடான டொமேட்டோ சூப் தயார் ஸோ கட்டாயம் செஞ்சு பாருங்க இந்த டொமேட்டோ சூப் அண்ட் அடுத்ததில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இன்னொரு ஒன்று கற்று இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு யம்மியான ஒரு ஸ்வீட் டிஷ் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு இந்தியன் ஸ்வீட் டிஷ் வந்து எப்படி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மோர் நியூட்ரிஷியஸாக ஆக்குறது அப்படின்ட்டு நான் ஐடியா பண்ணியிருக்கேன் நான் இதில் வந்து என்னென்னாக்க நம்ம வந்து சோயா மில்க்கை ஆட் பண்ணுறோம் சோயா மில்க் இஸ் பேசிக்லி ஒரு சைனீஸ் ஒரிஜின் உள்ள ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் தான் அண்ட் இதை வச்சு எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ரஸ்மலாய் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ யூ கேன் சே இது வந்து ஒரு இண்டோ சைனீஸ் ஃபியூஷன் ரெசிபி இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த ரெசிபிக்கு வந்து தேவையான பொருட்கள் ரசகுல்லா சோயா மில்க் பிஸ்தா ஐஸ்கிரீம் அண்ட் டெக்கரேஷனுக்கு அஃப்கோர்ஸ் நான் வந்து ரோஸ் பெட்டல்ஸ் வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ இதான் வச்சு பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து இந்த பிஸ்தா ஐஸ்கிரீமை வந்து நல்லா கொஞ்சம் பிளெண்ட் பண்ணிட்டு சோயா மில்கோட இதை கொஞ்சம் ஆட் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இது நல்லா பிளெண்ட் ஆயிருக்கு இந்த ரசகுல்லா வந்து இதை நல்லா ஃப்ளாட்டன் பண்ணி இது வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்ம ஸோ தட் இது கொஞ்சம் நல்லா ப்ரெஷர் கொடுத்து இதை ஃப்ளாட்டன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து நம்ம இந்த பிஸ்தா அண்ட் சோயா மில்க் மிக்சரை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் அதில் ஸோ இதில் வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னாக்க வந்து இந்த சோயா மில்க்கை வந்து இதில் பேஸாக கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸோ இந்த சோயா மில்க் வந்து லேடிஸ்க்கு எஸ்பெஷலி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எஸ்பெஷலி மினம் பாசல் ஸ்டேஜில் இருக்கிற லேடிஸ்க்கு ஏன் அப்படின்னாக்க வந்து இதில் நிறைய வந்து ஃபைட்டோ நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபைட்டோ இதில் வந்து நிறைய ஃபைட்டோ ஈஸ்ட்ரஜன்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபைட்டோ ஈஸ்ட்ரஜன்ஸ் வந்து நம்ம ஒரிஜினல் ஃபீமேல் ஹார்மோனான ஈஸ்ட்ரஜனை மிமிக் பண்ணுது அதை மாதிரியே அது இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அந்த மெனோபாசல் ஸ்டேஜில் வந்து அவங்களுக்கு ஈஸ்ட்ரஜன் லெவல்ஸ் குறையும் போது இந்த ஃபைட்டோ ஈஸ்ட்ரஜன் வந்து அவங்களுக்கு அதை காம்பன்சேட் பண்ணுற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும் எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டிஸ் அந்த டைமில் இருந்தாலும் மெனோபாசல் ஸ்டேஜ் இருந்தாலும் இந்த சோயா மில்க் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு மெத்தட் வந்து எப்படி நம்ம ஒரு ரெகுலர் ஒரு இந்தியன் ஸ்வீட் டிஷ் வந்து ஒரு ஹை கேலரி ஸ்வீட் டிஷ்ஷை எப்படி நம்ம வந்து மாற்றி ஒரு சோயா மில்கை ஆட் பண்ணி நம்ம பண்ணுறோம் சோயா மில்க் பேசிக்லாக சைனீஸ் அஃப்கோர்ஸ் இப்போ நான் ரொம்ப அது சைனீஸ்னு இப்போ சொன்னாலே யாருக்குமே தெரியாது பட் பேசிக்லி வந்து சைனாலேருந்து சோயா மில்க் டோஃபு அதெல்லாம் வந்து தேர் ஆல் சைனீஸ் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஒன்லி ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து நம்ம அதை வந்து ஒரு ஐஸ்கிரீம் பேஸில் மிக்ஸ் பண்ணி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக அதுக்கு ஃப்ளேவரை மாற்றி இதுக்கு நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் அதை ஸோ இந்த சோயா மில்க் சேர்ந்த ரஸ்மலாய் வந்து ஒரு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டிஷ் இதுக்கு வந்து டெக்கரேஷனுக்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சோண்டு இந்த ரோஸ் பெட்டல்ஸை போட்டிங்கனாக்க ரொம்ப அழகாக அது இருக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் இதை ரொம்ப அழகாக அது செட் ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் இது வந்து செட் ஆகும்போது வந்து இது அப்படியே உங்களுக்கு நல்ல ஃபேர்மாக வரும் 
தண்ணியாக இருக்காது இந்த ஐஸ்கிரீம் இருக்கிறதுனால நல்ல ஃபேம் ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் சர்வ் பண்ணும்போது அது நல்ல ஈவன் இன்ஃபேக்ட் ஈவன் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் கொஞ்சம் நேரம் நிறைய வச்சிங்கன்னா இந்த மெல்டட் ஐஸ்கிரீம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சாலிடாக ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் ஸோ தட் நீங்கள் ஸ்கூப் பண்ணி சாப்பிடும்போது அது ஒரு கஸ்டர்ட் மாதிரி ஒரு லுக் கொடுக்கும் உங்களுக்கு அண்ட் எஸ்பெஷலி வந்து நல்ல ப்ரோட்டீன் ஹையாக இருக்கக்கூடிய இந்த கேசின் வந்து உங்களுக்கு இட்ஸ் வெரி குட் ப்ரோட்டீன் ஃபார் வெரி ஹை குவாலிட்டி ப்ரோட்டீன் அண்ட் இந்த ப்ரோட்டீன் வந்து நம்மளுக்கு க்ரோத் அண்ட் ரிப்பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இந்த மாதிரி ஹெவி ஸ்வீட் சாப்பிடும்போது நீங்கள் நல்ல ஒரு ஆக்டிவாக ஏதாவது ஆக்டிவிட்டி செஞ்சிங்கனாக்கா அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டு பேர்ன் யுவர் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஃபேட் இல்லாட்டா நம்ம வந்து ஜஸ்ட் பிளைனாக இருக்கும்போது நம்ம அதை ப்ரோட்டீன் நம்ம இவ்வளோ ஹெவி ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்டுட்டு எந்த ஆக்டிவிட்டியுமே இல்லாமல் இருந்தோன்னாக்கா அது வந்து ஓவர் வெயிட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ வென்னவர் இந்த மாதிரி ஒரு ரிச் ஃபுட் சாப்பிடும்போது அடிஷ்னலாக சிரமத்தை பார்க்காம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ரவுண்ட் வாக்கிங்கோ இல்லைனா ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டீஸ் படி டோன் யூஸ் லிஃப்ட்டு ஸ்டேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணுங்கள் இன்னும் ரெண்டு தரம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அது ஜீர்ணாயி உங்களுக்கு அது நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்குறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது சேர்க்கவும் பிஸ்தா சோயா ரசமலாய் ஐஸ்கிரீம் பார்த்தோம் அண்ட் ஐம் ஷுர் நீங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது புளி அவல் தேவையான பொருட்கள் அவல் கடுகு பெருங்காயம் உப்பு ஓட்ஸ் கருகப்பில்லை இதில் வந்து ஒரு அடிஷ்னல் இன்க்ரீடியண்ட்டாக நம்ம வந்து ஓட்ஸையும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் ஏன்னா இந்த அவலே வந்து நம்ம ப்ரௌன் அவல் ஹை ஃபைபர் கண்டென்ட் நம்ம எடுத்திருக்கோம் பட் அதுக்கு பதிலாக வந்து இன் இன் அடிஷன் நம்ம வந்து இதோட ஓட்ஸையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து இட் இஸ் கோயிண்ட் பி மைக்ரோவேவில் நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு டிஷ் இது ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஆயில் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஆயில் கடுகு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதை லைட்டாக நம்ம ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் வந்து ஹீட்டிங் அண்ட் தாளிக்கிறதுக்கு வச்சிடலாம் இப்போ இந்த அவலில் வந்து நான் லைட்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிடுறேன் இது வந்து அகெயின் சாஃப்ட் அவல் தான் இது அதனால் அது ஒரு நிமிஷத்தில் இது வெந்துடும் இது ஒரு நிமிஷத்தில் வந்து அப்படியே அந்த தண்ணியை மாய்ச்சரை அப்படியே இழுத்துரும் அது அண்ட் இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆக்கிறதுக்கு நான் ஓட்ஸையும் ஆட் பண்ண போகிறேன் இதில் ஓட்ஸ் அண்ட் அவல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க வந்து இதில் வந்து ப்ரௌன் அவல் வந்து ப்ரௌன் ரைஸ்லேருந்து செய்யப்பட்ட அவல் இது ப்ரௌன் ரைஸ்லேருந்து செய்யப்பட்ட அவலில் ஃபைபர் கண்டென்ட் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அண்ட் ஆல்சோ வந்து இதில் லைக் இட் இஸ் மோர் நியூட்ரிஷியஸ் இப்போ போக போக வந்து உங்களுக்கு ரிஃபைண்ட் ஐட்டம்ஸ் தான் நிறைய ஈஸியாக மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது அன்ரிஃபைண்ட் ஐட்டம்ஸ் வந்து ஆர்கானிக் அப்படிங்கிற பேரில் நம்மளுக்கு நிறைய கிடைக்கும் பட் அகேன் இட்ஸ் பிகம்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் அந்த வகை வகையில் பார்த்தீங்கன்னாக்க மில்லட்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் நம்ம மில்லட்ஸ் வந்து அதில் இட்ஸ் வெரி குட் அண்ட் இப்போ இந்த கருகப்பிள்ளை ஃபைபர் இதெல்லாம் போட்டுக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து பல டிஷ்ஷஸ் நம்ம பண்ண பண்ண சிம்பிள் டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு மறந்துகிட்டே போய் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஜெனரேஷன் வந்து யாரை கேட்டால் எங்கே கேட்டாலும் நம்ம ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸும் பீட்ஸா அண்ட் கோக் இதுதான் எல்லாருமே குடிக்கிறாங்களே வழியே இந்த மாதிரி ஹை ஃபைபர் ஃபுட் வந்து நம்ம சில்ட்ரனுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு வரணும் அண்ட் ஆல்சோ நம்ம இந்த மாதிரி ஓட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் ஆட் பண்ணும்போது இன்ஸ்டா ஆஃப் அகேன் வந்து சில்ட்ரன் வந்து நிறைய குழந்தைங்க தயிர் சாதம் மட்டும்தான் இல்லை ரைஸ் மட்டும்தான் அப்படின்னு சாப்பிட்ற குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி அவல் இல்லை ஓட்ஸ் இதை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது டெஃபினெட்லி ஆட்ஸ் ஆன் டு த நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப உபயோகமாக இது இருக்கும் ஸோ இந்த கடுகை வந்து நம்ம மைக்ரோவேவில் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதை மைக்ரோவேவில் ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க வந்து இது ரொம்ப ஈஸி இதே ரெசிபியை வந்து நம்ம கடாயில் பண்ணும்போது இந்த எண்ணெயை ஊற்றி பண்ணும்போது ஒன்று நிறைய எண்ணெய் யூஸ் ஆகிரும் பிகாஸ் அந்த கடாயில் வந்து இந்த அவலை போட்டு பெரட்டி எடுக்கிறதுக்குள்ளே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு நிமிஷம் நம்ம அசந்தோன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் நம்ம ஊற்றிடுவோம் ஸோ அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து
இதுலேயே வந்து நம்ம கருக பண்ணிடலாம் பெருங்காயம் இந்த சூடான ஆயில்லையே அதை ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் அவல் அப்புறம் ஓட்ஸ் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஃபோர்த் அளவு ஓட்ஸ் போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் இப்போ இது வந்து நல்லா ப்ரௌனாக இருக்கிறனால இந்த புளியை ஆட் பண்ணுறதோட டேஸ்ட்டும் புளியே வந்து ப்ரௌன் கலராக இருக்கிறனால ரொம்ப ஒயிட் வந்து அப்படியே டார்க் ப்ரௌன் ஆகிற மாதிரி ஒன்றுமே ஃபீலிங் இருக்காது ஏன்னா இதில் வந்து ஆக்சுவலாக இது எவ்ரி திங் இஸ் ப்ரௌன் இட் இல் ஒன்லி டீப் அண்ட் த கலர் ஸோ இதை நல்லா ஸ்டேர் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் வந்து அந்த அளவு ஆயில் சரியாக தான் இருக்கும் அண்ட் தென் கொஞ்சமாக வேணும்னா வாட்டர் மட்டும் லைட்டாக ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு உப்பு இதை வந்து நம்ம திருப்பி மைக்ரோவேவ் வச்சுலாம் ஒரு ரொம்ப சூப்பர்பான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐட்டம் ஒரு மிட் மார்னிங் ஸ்நாக்கு எல்லாமே ரெடி ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் நான் மைக்ரோவேவில் வைக்கிறேன் இன்னும் நொடியில் இந்த மாதிரி பாத்திரம் இல்லை அடுப்பு இல்லை போட்டு கிண்டிட்டு இருக்க வேண்டாம் அடி பிடிச்சது வேணாம் எண்ணெய் நிறைய ஊற்றணுமோங்கிற பயம் வேணாம் ஸோ நீட்டாக இதில் போட்டு இதையே அப்படி நீங்கள் சர்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா மைக்ரோவேவில் ரொம்ப அழகாக ஒரு டிஷ் ஒன்று ரெடி இதை வந்து நார்த் இந்தியன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தால் போகான்னு சொல்லுங்கள் சவுத் இந்தியன் வந்தால் புளியவல்னு சொல்லுங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி டிபெண்ட்ஸ் அண்ட் அகைன் உங்களுக்கு ஏதாவது வெஸ்டர்ன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தாக்க ஹை ஃபைபர் ஃப்ளாட் அண்ட் ரைஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுங்கள் அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸில் இதை சொல்லிக்கலாம் அண்ட் அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு ஸ்நாக் ரெடி அண்ட் டீயோடு சேர்ந்து கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் டின்னர் டைத்தில் சாப்பிட்டுக்கலாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வித் ஜஸ்ட் மல்டி டைமென்ஷனல் ஐட்டம் இந்த அவல் இது இன்னும் ஒரு டூ 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 மினிட்ஸ் வந்து இது ரெடி ஆயிரும் அது ஓகே இப்போ வந்து அது பார்த்தீங்கன்னாக்க இது நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு அண்ட் எவ்வளவு அப்படியே அழகாக உதிர் உதிராக ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு யாருக்குமே இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இதோட வந்து தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ஈவன் டொமேட்டோ சாஸ் கூட ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அது புளியவல் ரெடி இதே மாதிரி வந்து இந்த ப்ரௌன் அவல் வச்சு நீங்கள் வந்து ஈவன் அவல் கேசரி மாதிரி கூட பண்ணலாம் வெள்ளத்தை போட்டு வெள்ளத்தை வந்து அப்படி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணி போட்டு பண்ணிங்கன்னா ஏலக்காய் போட்டு பண்ணிங்கனாக்கா ரொம்ப லோ கேலரியாக இருக்கும் ஏன் லோ கேலரின்னு சொல்லனாக்கா ரைஸ் இல்லாமல் அவல் அதுவும் ப்ரௌன் அவல் போட்டு நீங்கள் செய்யும்போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் இந்த ப்ரௌன் அவல் வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இது வந்து புளி அவல் அண்ட் ஆல்சோ வந்து இதை அப்படி பண்ணிவிட்டு லெமன் போடணுன்னாக்கா லெமன் அவல் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க வந்து இந்த மைக்ரோவேவ்குள்ளே நீங்கள் போட முடியாது முடிச்சுட்டு நீங்கள் மஞ்சள் பொடியெல்லாம் போட்டுட்டு பண்ணும்போது கடைசியாக நீங்கள் லெமன் ஜூஸ் பிரிஞ்சிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் முடித்ததுக்கப்புறம் ஹாட்டாக இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து போட்டு நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் அதை புளி அவல் தேவையான பொருட்கள் ஒரு மைக்ரோவேவ் பவுலில் ஆயில் கடுகு சேர்த்து மைக்ரோவேவ் செய்வோம் இத்துடன் ஆயில் கடுகு பெருங்காயம் அவல் ஓட்ஸ் தண்ணீர் உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் செய்யவும் புளி அவல் தயார் இன்னைக்கு நம்ம ஷோல வந்து நம்ம பம்கின் சூப் பார்த்தோம் ரெண்டாவது வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டி சோயா மில்க் அண்ட் பிஸ்தா போட்ட ரஸ்மலாய் பார்த்தோம் சோயா பிஸ்தா ரஸ்மலாய் பார்த்தோம் அண்ட் தென் மூணாவது வந்து நம்ம இப்போ பார்த்தது வந்து ப்ரௌன் அவல் அண்ட் ஓட்ஸ் சேர்ந்த 
Apuli aval patom. So nala all these three recipes, I'm sure you really enjoyed it. And senji paranga, senji pato do tell us your feedback. And arthu varam mindam sandiklam nandri vanakam.